Hallo, ich bin Philipp und ich habe mir hier im Keller meiner Eltern ein Mini-Loft gebaut. Kommt mal mit! Ja, wir sind hier in einem alten Bauernhaus von 1939 und hier war vorher der Radkeller oder die Werkstatt. Auf der anderen Seite war eigentlich der Heizungskeller, die Heizöltanks und ähm, hier im Hintergrund sieht man den alten Luftschutzkeller. Ja, das Haus, wie gesagt, 1939 gebaut. Da war das damals Auflage, dass ein Luftschutzkeller mit eingebaut wurde. Und ähm, genau, der war voll mit Müll bis ähm, hier zu meinem Kopf im Prinzip. Dieser äh, Durchgang, durch den wir jetzt ins Schlafzimmer gekommen sind, den gab es eigentlich vorher nicht. Das war äh, ein, eine geschlossene Wand. Die Fenster, die gab es eigentlich auch nicht. Die waren zugemauert, die habe ich dann freigelegt. Man sieht auch noch hier wirklich den Charakter dieses, dieses Bunkers. Also die, die Decke ist halt 4 cm Stahl und darüber befinden sich noch mal 80 cm Beton. Man sieht noch hier die Schalbretter, wie früher geschalt wurde. Da kommen mal gröbere Steine raus und so. Und den Charakter wollte ich einfach behalten. Ich habe äh, im Prinzip alles nur mit einem Hochdruckreiniger abgekerschert und mit so einer Versiegelung dann halt, sage ich mal, haltbar gemacht. Die Schienen sind sehr clean. Die wollte ich eigentlich mit Schrauben in die, in die Decke bohren. Allerdings bin ich da an diesem 4 cm Stahl gescheitert. Das heißt, ich habe die nachher mit äh, Kleben statt Bohren an die Decke gefixt. Die Fenster sind im Prinzip auf Straßenniveau, das heißt, wir haben so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein U-Boot-Charakter. Man ist unter Tage, aber man kriegt trotzdem von oben, von der Südseite Licht. Manchmal, wenn der Postbote kommt, der klopft dann da an der Scheibe und sagt, hier, ich habe ein Paket für Sie, <lacht> was auch ganz praktisch ist. Und äh, man sieht so ein bisschen durch diese Schießschachten, sage ich immer, sieht man so ein bisschen, was draußen an, an Leben abläuft. Aber im Prinzip ist man hier für sich. Ja, man denkt ja eigentlich, dass so Bunker und Schlafen, dass das nicht unbedingt zusammengeht, aber man fühlt sich hier sehr wohl. Es hat so ein bisschen so einen Höhlencharakter, also man geht so abends in die Höhle zum Schlafen. Da es sehr dunkel ist, nachts schläft man auch richtig gut und nach einer Woche wollte ich gar nicht mehr woanders schlafen. Aus der Not ist diese Idee entstanden, hier in diesen Keller zu ziehen. Weil meine alte Wohnung, die muss ich leider, da muss ich ausziehen. Und mein Vater meinte dann, oh ja, guck doch mal, der Keller ist doch noch da, vielleicht kannst du da was raus machen. Und es war eigentlich, dass ich mich dann so ein bisschen auch gechallenged gefühlt habe sozusagen und habe dann angefangen und gesagt, okay, ich probiere mal was, was sich draus machen lässt. Und ja, so ist halt innerhalb von drei Monaten aus diesem Kellerloch eigentlich ja, diese Wohnung dann entstanden. Ich habe auch Architektur studiert und habe immer schon so ein, so ein Gefühl, wie spricht der Raum mit mir, sage ich mal, und wie, äh, was kann man daraus machen. Und habe ich mich dann auch da in dieses äh, aus alt macht neu rein verliebt. Wichtig war mir auch dann, dass ich diesen, diese alte Substanz, die ja eigentlich schon vorhanden ist, zu so nutzen. Das heißt, hier wurde ganz wenig dazugefügt. Hier im Prinzip war alles roh. Also das heißt, die Decke war nicht abgehangen. Hier, waren, hier liefen Leitungen kreuz und quer. In der Ecke da oben, da war auch eine feuchte Ecke. Das heißt, ich habe angefangen, den Putz abzuschlagen und dann gesehen, okay, Darunter ist ja eine richtig schöne Ziegelsteinmauer. So ist die Idee dann gereift, das Ganze offen zu lassen. Da ich diesen Industriecharakter gern behalten wollte, habe ich die Arbeitsplatte ähm, geschalt und hier an der Wand installiert. Und dann habe ich die mit ganz normalem Beton gefüllt, was gar nicht so easy ist, weil... <lacht> 
Diese Platten wiegen auch, äh, ich glaube, an die 300 Kilo nachher. Und äh, als die Küchenschenke drunter waren, war ich wirklich äh, froh, dass das so geklappt hat. Das Einzige ist, äh, beim Endschalen ist hier so ein bisschen die oberste Schicht abgeblättert. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, nochmal eine Schicht mit Ausgleichsmasse drauf zu machen. Und das Ganze ist dann mit äh, Leinöl geölt worden. Da ich äh, in diese schöne Ziegelwand keine ähm, Steckdosen haben wollte, habe ich äh, mich dazu entschieden, die Arbeitsplatte ein bisschen vorzuziehen und diesen Hinterbau zu machen. Und so ist die Technik versteckt. Die lässt sich auch wieder einfach schließen und dann hat man eine clean Abstellfläche. In diesem 20 Quadratmeter Raum halt diese Küche zu realisieren, die wirklich alles hat, also von Kühlschrank äh, über, sage ich mal, große Schubfächer für, für Teller, dann ein, ein vier Plattenherd äh, mit Ofen, ein großes Spülbecken und eine Spülmaschine habe ich hier. Und dann blieb im Prinzip nur übrig, mir die auch selbst zu bauen und ich finde auch diesen Charakter einer selbstgebauten Küche, das hat irgendwie was. Man arbeitet ganz anders in dieser Küche, weil es äh, irgendwie eine Patina hat. Auch wenn es nicht ganz perfekt ist, ist es trotzdem so meine Küche. Das Schöne ist eigentlich, dass man ja, sieht, was man geschaffen hat. Man kann das wirklich in, in seinem praktischen Leben nutzen. Ich habe schon immer gern handwerklich gearbeitet. Das heißt, mein Opa, der war Sattlermeister und Raumausstatter und der hat mir relativ viel beigebracht. Es ist ja Keller. Das heißt, es lässt sich zwar ganz gut heizen, aber so um ein bisschen diesen Gemütlichkeitsfaktor zu bekommen, habe ich dann überlegt, ich stelle mir so einen Schwedenofen dahin. Den, den kleinsten Ofen, den es so gab auf dem Markt, <lacht> gefunden und den habe ich dann halt hier äh, installiert. Und der heizt auch wirklich äh, mit seinen 5 kW den ganzen Raum. Also das ist äh, der Wahnsinn. <lacht> Hinter dem Ofen war im Prinzip nur diese rohe Betonwand. Das heißt, um das Ganze ein bisschen wohnlich zu bekommen, habe ich dann überlegt, ich äh, verkleide das Ganze mit, mit Holz. In diese Wand integriert habe ich dann diese ähm, Regalbretter. Das sind eigentlich, das war ein Sideboard, die habe ich, sage ich mal, geupcycelt. So ist halt dann ein Regal entstanden, was nicht viel in die Tiefe kommt, sondern ziemlich platt an der Wand bleibt und möglichst viel Platz für den Raum bietet. Holz ist generell eh mein Lieblingswerkstoff und deswegen habe ich versucht, möglichst viel in Holz umzusetzen. Mein Esszimmer, also das war eigentlich mal äh, ursprünglich ein Tisch, den ich auch gebaut hatte für eine andere Wohnung. Ähm, der war aber zu breit hier für ähm, meine Wohnung und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese Essbank äh, zu bauen. So kriegt man halt auch sieben, acht Leute an den Tisch. Der Tisch, das ist ein alter Tisch, der war früher in einer äh, Bäckerei, der ist 150 Jahre alt. Also man sieht auch wirklich hier noch, wie da früher dran gearbeitet wurde, da wurde Teig ausgerollt. Das ist nur ein bisschen lustig, wenn man am äh, Computer arbeitet und der wackelt dann so ein bisschen oder die Weingläser stehen mal schief und ähm, ja. Ich habe festgestellt, dass wenn ich da sitze am Tisch, dass der Tisch da, der so alt ist, für kleinere Menschen gemacht wurde und deswegen haben meine Beine nicht drunter gepasst und ich habe mich dann so entschieden, diese Rollen drunter zu setzen, was auch andererseits ganz praktisch ist, da man den Tisch verschieben kann und so äh, den Platz hinten auf die Bank freigibt. Dann habe ich von meinem Opa irgendwie mal geerbt, vererbt bekommen, der ist so ein alter Leitlocher. Ich habe gedacht, auch irgendwie er bietet sich das ganz gut an, den als Garderobe zu nutzen, genau. Also wichtig war mir eigentlich, dass man es möglichst wenig neu kauft, dass man 
Sachen, die ja eigentlich schon vorhanden sind, wie jetzt zum Beispiel der Tisch oder die Stühle, wo Energie reingesteckt wurde, die produziert wurden, irgendwie ein bisschen zu gucken, welchen Charakter haben die, was kann man daraus machen und dann macht mir das auch Spaß, Sachen selbst zu bauen, das heißt daraus dann halt irgendwie was Neues zu kreieren, ein neues Leben einzuhauchen. Dann gehen wir jetzt mal in mein Badezimmer. Durch meine Tür, die habe ich, hab ich mich inspirieren lassen von den alten Plumpsklos. Nur gehen wir jetzt nicht in den Garten, sondern in mein Badezimmer, wo ein richtiges Klo ist. Eigentlich waren hier früher die Heizöltanks. Das heißt, hier, man sieht auch noch ein bisschen... Diesen Kellercharakter, also die Decken sind noch äh, so unberührt, also die wurden nur einmal abgespritzt und sauber gemacht. Aber eigentlich ist das so der rohe Charakter, wie es damals äh, überall in der Wohnung war. Das ist ein alter Viehtrog, den habe ich in der Eifel gesehen und irgendwie fand ich das so zu passend zu diesem Bauernhauscharakter. Und jeder sagte, du kriegst das dicht, es ist aber dicht geworden. Der einzige Nachteil von dem Viehdruck ist, da das Material ja relativ rau ist und äh, unbehandelt, sollte man da keine Zahnputzaktionen starten, weil dieses weiße, äh, die weiße Zahnpasta wird, glaube ich, nicht mehr rausgehen. Deswegen Zähne putzen leider immer in der Küche. <lacht> Es ist schon erstaunlich, dass man ähm, mit 35 Quadratmetern, auf denen ja im Prinzip alles vorhanden ist, ähm, klarkommt. Also man braucht nicht so viel Wohnraum, wie man immer denkt. Ich habe eigentlich drei Monate Vollzeit hier umgebaut. Das heißt, ich habe von morgens 8 bis abends 18 Uhr hier äh, gestemmt, gebohrt, gesägt. Durch diese Eigenleistung hat man natürlich auch enorm viel gespart auf der einen Seite. Auf der anderen Seite es zerrt natürlich auch teilweise ein bisschen an einem. Die größte Herausforderung war eigentlich am Anfang überhaupt zu sehen, okay, man wird damit auch irgendwann auch fertig. Gell? Ich bin eigentlich super zufrieden. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesem Keller noch eine Chance zu geben. Ja, das war meine Roomtour. Und wenn ihr noch mehr spannende Projekte sehen wollt, dann schaut mal hier. Oder abonniert den Kanal oder macht's wie ich und meldet euch bei der Redaktion und zeigt, was ihr so gemacht habt. Tschüss!